தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களில் ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான வீழ்ச்சி இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை பெரியளவில் பாதிக்கும் என்பதை விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு மோடி அரசின் தவறான பொருளாதார கொள்கையும் சில நிறுவனங்களை மட்டும் வளர்த்துவிடும் போக்கும் இந்தியாவின் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களை படுகொழியில் வீழ்த்தியுள்ளது குறிப்பாக வோடபோன் நிறுவனம் திவாலாகி தனது சேவையை இந்தியாவிலிருந்தே காலி செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது பிரதமர் மோடியின் தயவால் சந்தைக்கு புதிதாக வந்த ஜியோ நிறுவனத்தால் ஏற்கனவே கடும் நஷ்டத்தை சந்தித்து வந்த ஏர்டெல் வோடபோன் ஐடியா டாடா டெலிகாம் ஆகிய நிறுவனங்கள் மத்திய அரசுக்கு தர வேண்டிய தொன்னூற்றி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் தொகையை தராமல் இழுத்தடித்து வந்தனர் இது தொடர்பாக மத்திய அரசு தொடர்ந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் அரசுக்கு சாதகமான தீர்ப்பை வழங்கியது அதன்படி மார்ச் பதினேழாம் தேதிக்குள் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் ஏஜிஆர் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் எனவும் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் செலுத்த தவறினால் அந்த நிறுவனங்களின் நிர்வாக இயக்குநர்கள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தது நீதிமன்றத்தின் இந்த அறிவிப்பை தொடர்ந்து பார்த்தி ஏர்டெல் பார்த்தி ஹெக்ஸகாம் மற்றும் டெலினார் நிறுவனங்களின் சார்பாக மொத்தம் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாயும் வோடபோன் ஐடியா இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாயும் செலுத்தியது ஐம்பத்து மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் செலுத்த வேண்டிய வோடபோன் நிறுவனம் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் மட்டுமே செலுத்தியுள்ளது மீதமுள்ள தொகையை எப்படி அந்த நிறுவனம் செலுத்தும் என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி வோடபோன் நிறுவனம் ஒருவேளை தனது நிறுவனத்தை இந்தியாவிலிருந்து காலி செய்தால் அது இந்திய பொருளாதாரத்திலும் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் இந்தியாவில் மூன்றாவது பெரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமாக செயல்படும் வோடபோன் முப்பத்து ஏழு கோடி சந்தாதாரர்களை கொண்டுள்ளது இந்த சந்தாதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகளை காட்டியே வங்கிகளிடம் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் பெற்றுள்ளது வோடபோன் ஐடியா திவால் ஆனால் அதன் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்து வங்கிகள் குறைவான தொகைக்கு ஏலத்தில் விடும் அந்த தொகை முழுமையான கடன் தொகைக்கு ஈடாகுமா என்பது கேள்விக்குரியே மூடப்படும் இந்த நிறுவனத்தால் நேரடியாக பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு ஊழியர்கள் உடனடி வேலையிழப்பை சந்திப்பார்கள் இதை தவிர மறைமுகமாக ஏராளமானோரும் தங்களின் வேலையை பறிகொடுக்க வேண்டியது வரும் தற்போதுள்ள சூழலில் வோடபோன் திவால் நிலைக்கு சென்றால் இந்தியாவின் நிதி பற்றாக்குறையும் நாற்பது புள்ளிகள் கீழறங்கி செல்லும் என தெரிவிக்கின்றனர் பொருளாதார வல்லுநர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் தொலைத்தொடர்பு சந்தை நான்கு நிறுவனங்களாக சுருங்கியுள்ள நிலையில் மேலும் இரண்டு நிறுவனங்களாக சுருங்கும் அதன் மூலம் ஜியோ நிறுவனம் தனது ஆதிக்கத்தை பயன்படுத்தி மேலும் ஏர்டெல் நிறுவனத்தினை காலி செய்யும் முயற்சிக்கும் ஒருவேளை இரண்டு நிறுவனங்கள் மட்டும் சந்தையில் இருந்தால் தொலைத்தொடர்பு துறையில் அந்த நிறுவனங்கள் வைத்ததுதான் சட்டம் அந்த நிறுவனம் சொல்வதுதான் கட்டணம் என்றாகிவிடும் தற்போது தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களை ஒடுங்குபடுத்தும் ட்ராய் என்ற அமைப்பே தனது செல்வாக்கை இழந்து இல்லாமல் போகும் மத்திய அரசின் உதவியுடன் பிரதமர் மோடியையே விளம்பர மாடலாக வைத்து களமிறங்கிய ஜியோ பிற நிறுவனங்கள் அளித்து வந்த கட்டணத்தை தலைகீழாக திருப்பி போடும் அளவிற்கு கட்டணத்தை பல மடங்கு குறைத்தது ஜியோ சேவை பிரதமர் மோடியின் உடையது என்ற வகையிலேயே மறைமுகமாக விளம்பரம் செய்யப்பட்டதோடு மத்திய அரசுடனான இணக்கத்தை பயன்படுத்தி பல கோடி ரூபாயை வங்கியில் கடன் பெற்றதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது தனியார் நிறுவனமான ஜியோவிற்கு வழங்கிய சிறப்பு அனுமதியை கூட மத்திய அரசின் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான பி எஸ் என்எலுக்கு இந்த அரசாங்கம் வழங்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு பரவலாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது